The internet is full of bro signs, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. All right, so fatty liver. क्या होता है फैटी लिवर और क्यों होता है फैटी लिवर देखिए आप लोग जानते हैं फैटी लिवर इज बेसिकली एन नॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फैट ट्राइग्लिस ठीक है इन द लिवर लिवर के अंदर फैट जमा हो गया है अब ये एक एब नॉर्मल लेवल पे है क्योंकि नॉर्मली लिवर के अंदर फैट होता है लिवर के अंदर थोड़ा बहुत फैट ऑलरेडी होता है तो फैटी लिवर होने से लोगों को दिक्कतें आ सकती हैं सिम्टम आ सकते हैं कई लोगों को आ, उससे सिम्टम नहीं भी आएगा किसी को प्रॉब्लम होगी किसी को नहीं होगी राइट मोटी मोटी बात अगर देखी जाए तो आ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक फैटी लिवर में लिवर के अंदर बहुत समय से फैट होना ठीक है आपके शरीर में फैट जमा होता है फॉर एनर्जी स्टोर करने के लिए राइट आप ज्यादा खा लोगे तो एनर्जी स्टोर होती है एज अ फॉर्म ऑफ फैट पहले लिवर में फिर उसके बाद सब क्यूटेनियस फैट वो सब जमा होती है लिवर के अंदर फैट ज्यादा जमा हो जाए ज्यादा जमा हो जाए तो फैटी लिवर ग्रेड वन ग्रेड टू ग्रेड थ्री उसके बाद सीरोसिस होना शुरू हो जाता है राइट फाइब्रोसिस सीरोसिस इसके दो मोटे मोटे मेन कारण है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस भी बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज में बंदे ने दारू रेगुलरली नहीं पिया पर्सन दारू बहुत रोज 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 नहीं पीता है कभी कभार एक आधी बार पी लेता है लेकिन एज सच अल्कोहल के वजह से फैटी लिवर नहीं हुआ ठीक <coughs> दूसरे केस में अल्कोहल ही अल्कोहल चल रही है तो ओवर डोज चल रही है रेगुलर डोज चल रही है जोरदार डोज चल रही है या खराब अल्कोहल चल रही है और अल्कोहल की वजह से फैटी लिवर हुआ है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर जो होता है एज यूजल इसमें भी दो प्रकार है याद रखिए एक होता है सिंपल फैटी लिवर सिंपल फैटी लिवर मींस जहां पर आपके लिवर में जो फैट है वो तो है थोड़ा ज्यादा है ग्रेड वन है ग्रेड टू है लेकिन लिवर के अंदर कोई इंफ्लामेशन नहीं है कोई सेल डेथ नहीं है उसने कोई डैमेज नहीं किया इसे सिंपल फैटी लिवर कहते हैं ये बहुत कॉमन है ये नॉर्मल है इसको ग्रेड वन फैटी लिवर भी कह सकते हैं सिंपल फैटी लिवर इज नॉट हार्मफुल इज नॉट बैड इनफ क्योंकि इससे कोई लिवर डैमेज नहीं होता कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता राइट right. दूसरी एक चीज होती है जिसको कहते हैं नैश नैश दैट इज नॉन अल्कोहलिक स्टीटो हैपेटाइटिस नॉन अल्कोहलिक स्टीटो हैपेटाइटिस का मतलब होता है जब बहुत समय से फैट जमा 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 होके एक समय आता है कि इतना फैट जमा इतनी जगह जगह और जगह नहीं है और आ रहा है और जगह नहीं और जगह तो वहां पे वो इन्फ्लामेशन करने लगता है इन्फ्लामेशन मीन्स वहां पर लिवर डैमेज होता है उसमें लिवर के अंदर जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है साइटोकाइंस है वो सिक्रेट होते हैं आसपास के और वो डैमेज होके लिवर में स्कारिंग होने लगती है जैसे यहां चोट लगती है स्कार टिश्यू आता है चीरा लगता है टाके लगते हैं स्कार आता है वैसे लिवर के अंदर डैमेज होता है स्कार आता है फाइब्रोसिस होता है फाइब्रोसिस स्कारिंग ऑफ द लिवर दैट इज नैश एन ए एस एच नॉन अल्कोहलिक स्टीटो हेपेटाइटिस ये सिरोसिस कर सकता है लिवर कैंसर कर सकता है ये खतरनाक चीज होती है ये हरेक में नहीं होता बहुत रेयर होता है जिसको सिंपल फैटी लिवर है सिंपल फैटी लिवर है ग्रेड वन ग्रेड टू कैन बी रिवर्सिबल बहुत आराम से उसके बारे में फिर बात करेंगे अल्कोहलिक फैटी लिवर क्या होता है <coughs> अब एक पर्सन है जो दारू पीता है जोरदार रोज लगातार या अल्टरनेट डे या हर हफ्ते या हर महीने लेकिन दबा के पीता है अद्दा क्वार्टर दो पैग साठ एम एल अस्सी एम एल या फिर गंदी दारू घटिया क्वालिटी की दारू सो वट एवर इज द केस वट एवर इज द केस अल्टीमेट क्या हो रहा है अल्कोहल इज कॉजिंग फैटी लिवर दारू ज्यादा होने की वजह से हैवी अल्कोहल यूज होने की वजह से लिवर के अंदर ज्यादातर अल्कोहल ब्रेक डाउन हो जाती है लेकिन जो नहीं हो पाती जो नहीं क्योंकि अल्कोहल ब्रेक डाउन होता है एसिटल डिहाइड एसिटल डिहाइड ब्रेक होता है एसिटिक एसिड बेसिकली बनता विनेगर है जी हां आपको नहीं पता तो पता करिए पता होना चाहिए कि अल्कोहल से बनता विनेगर जी हाँ विनेगर एसिटिक एसिड इज विनेगर लेकिन उसके बीच में जो बोलता है एसिटल डिहाइड वो होता है टॉक्सिक उसी से होता है नशा उसी से नशा चढ़ता है राइट right? सो so, एक घंटे में अगर एक पैग से ज्यादा पियोगे तो नशा चढ़ेगा बाकायदा राइट right? किसी का कम कम में भी चढ़ जाएगा किसी को ज्यादा में भी नहीं चढ़ेगा डिपेंडिंग अपॉन कितनी आदत हो गई ब्रेन को बट देन डेट इज अ डिफरेंट टॉपिक कितना सेफ लिमिट है कवर्ड इन अदर अनदर वीडियो अनदर डे राइट यहां बात हो रही है दारू ज्यादा पीने की वजह से लेबर के अंदर हो गया फैटी लिवर क्योंकि लिवर में क्या होता है ब्रेक डाउन जब नहीं हो पाता किसका अल्कोहल का तो वो 
जनरेट करता है हार्मफुल सब्सटेंसेस और हार्मफुल सब्सटेंसेस अपने आप में ही लिवर डैमेज करते हैं तो यहां पे जरूरी भी नहीं है कि फैटी लिवर ग्रेड टू ग्रेड थ्री ग्रेड फोर जाएगा यहां तो अल्कोहल लेने वाले के लिए डायरेक्ट लिवर डैमेज हो रहा है डायरेक्ट लिवर डैमेज हो रहा है थोड़ा बहुत फैटी लिवर होगा लेकिन डायरेक्ट लिवर डैमेज हो रहा है राइट सो दिस लिवर के अंदर जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस बिकॉज ऑफ अल्कोहल दारू पीने की वजह से ही इन्फ्लामेशन बनता है और वहीं पर सिरोसिस होना शुरू होता है फाइब्रोसिस होना शुरू होता है और ये आपके बॉडी के नेचुरल डिफेंस मैकेजम मैकेनिज्म को भी प्रॉब्लम करता है जितनी ज्यादा अल्कोहल जितनी ज्यादा दारू उतना ज्यादा डैमेज जितना रेगुलर उतना ज्यादा डैमेज और जितनी घटिया क्वालिटी की उतना ज्यादा डैमेज रिमेंबर दैट ना क्वालिटी क्या है जैसे नकली दारू बेसिकली नकली दारू की बात कर रहे हैं राइट सो दैट इज अ थिंग सो अल्कोहलिक फैटी लिवर से अल्कोहलिक हेपेटाइटिस और अल्कोहलिक सिरोसिस होता है ये होता है अल्कोहल से अब किसको होगा फैटी लिवर किसको होगा चाहे अल्कोहलिक हो चाहे नॉन अल्कोहलिक पहले तो अल्कोहलिक वाला तो जो दारू पीता उसको ही होगा नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर किसको होगा नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर के रिस्क फैक्टर है आपको है कि नहीं है लेट्स सी भाई आपने अल्ट्रासाउंड नहीं किया आपने अल्ट्रासाउंड नहीं किया आपको पता नहीं चलेगा आपको फैटी लिवर है कि नहीं है आप कौन कौन कराएगा अल्ट्रासाउंड जिसको भी ये सब चीजें हैं वो अल्ट्रासाउंड कराएगा कब कराएगा साल दो साल में एक बार कौन जिसको डायबिटीज है जिसको प्री डायबिटीज डायबिटीज या प्री डायबिटीज जिसको ओबेसिटी जो मोटा है जिसको मिडिल एज से ऊपर 45 के ऊपर है एज 40 50 के ऊपर एज है वो कराएगा जो जिनके अंदर ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल हाई लेवल पे है भाई लिपिड प्रोफाइल कराओगे तो ही पता चलेगा ना लिपिड प्रोफाइल कराओ फिर जिनका ब्लड प्रेशर हाई है वो कराए जिनको अंदर कोई भी प्रकार का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है मान लो मेटाबोलिक सिंड्रोम है <coughs> किसी भी प्रकार से मेटाबॉलिक सिंड्रोम बेसिकली आपका हेल्थी फिटनेस नहीं है अब ये मान के चलिए कि बहुत सारी चीजें आती है उसमें डायबिटीज भी आती है मेटाबॉलिक सिंड्रोम पे बट देन लेट्स फॉरगेट अबाउट इट मेटाबॉलिक सिंड्रोम आपने बहुत ज्यादा रैपिड वेट लॉस किया आपको करना पड़ेगा बहुत ज्यादा वेट गेन किया आपको करना पड़ेगा आपको फैटी लिवर हो सकता है इन्फेक्शन हुए हैं लिवर के जैसे हेपेटाइटिस सी हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस ए तो भी आपको फैटी लिवर हो सकता है कुछ प्रकार के खाने पीने के टॉक्सिन से हो सकता है मिलावटी खाना खाने से हो सकता है गलत पानी पीने से हो सकता है कॉर्टिकोस्टीरॉइड से हो सकता है जिम जाने वाले स्टीरॉइड से हो सकता है और हो सकता है इवन प्रोटीन सप्लीमेंट जो नकली होते हैं उनसे बिल्कुल हो सकता है राइट right? तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये सारे लोग जो ले रहे हैं उनको अपना रेगुलरली साल दो साल में एक बार लिवर का अल्ट्रासाउंड पेट का अल्ट्रासाउंड कराना है लिवर फंक्शन से कोलेस्ट्रॉल लिपिड सब कराने हैं ना नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर जो है जिसमें दारू नहीं पीते हैं पूरी दुनिया में 25 परसेंट लोगों को है 25 परसेंट लोगों को पूरी दुनिया में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है क्योंकि 25 60 50 परसेंट के आसपास यानी 25 40 परसेंट लोग मोटे हैं तो उनको फैटी लिवर भी है सो यू आर नॉट डेंजरसली इन द अदर कैटेगरी आपको कोई खतरा नहीं आप अकेले नहीं हो राइट right. 25 परसेंट मतलब हर चौथे पर्सन को फैटी लिवर है हर चौथे पर्सन हो सकता है आपके घर में किसी को हो बगल में किसी को हो आपको खुद को हो यू नेवर नो राइट सो फैटी लिवर नॉन अल्कोहलिक वाला बहुत कॉमन uh, है ओबेसिटी बढ़ रही है डायबिटीज बढ़ रहा है कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है फैटी लिवर बढ़ रहा है बिल्कुल जो बिल्कुल बढ़ रहा है ठीक है वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रोनिक लिवर डिजीज इन वर्ल्ड क्रोनिक लिवर डिजीज का लिवर डिमेज डैमेज होने का नंबर वन रीजन ये है दारू के बाद दारू अल्कोहल इज आल्सो बिल्कुल होता है जो लोग हैवी ड्रिंक करते हैं लंबे समय तक आपको सब पता है राइट right? सो so, <coughs> होगा क्या फैटी लिवर होगा तो क्या होगा कोई सिम्टम आएगा कोई घंटी बजेगी टंग टंग कोई खतरे का अलार्म होगा टोंकिंग 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 लिवर खराब हो रहा है बचाओ नहीं कुछ नहीं होने वाला कुछ नहीं मतलब कोई सिम्टम नहीं आने वाला इट्स अ साइलेंट डिजीज आपका लिवर खराब होता जाएगा खराब होता जाएगा खराब होता आपको पता भी नहीं आपको वो कहते हैं ना हवा तक नहीं लगेगी आपका 80 परसेंट लिवर खराब हो जाएगा बिकॉज योर लिवर 20 परसेंट हिस्सा चाहिए बस लिवर का आपको सर्वाइव करने के लिए आपको जीने के लिए तो आपका लिवर एल एफ नॉर्मल आएगा लेकिन <coughs> लिवर में फाइब्रोसिस होता जाएगा सो अस्सी परसेंट के बाद जब लिवर उतना ज्यादा खराब हो जाएगा फिर आप कुछ नहीं कर सकते उसको वापस नॉर्मलाइज नहीं कर सकते सो क्या करना होगा दारू पीते हो या इनमें से कोई भी रिस्क फैक्टर है रेगुलर एल कराओ रेगुलर फाइब्रो स्कैन कराओ रेगुलर अल्ट्रासाउंड कराओ उससे पता चलेगा लिवर का टेक्सचर तो नहीं खराब हो रहा पहले से ज्यादा खराब तो नहीं हो रहा एल एफ में गड़बड़ तो नहीं आ रही राइट याद रखिए एल एफ वाला सॉरी एल में 
ए एस जो एस जी ओ टी एस जी पी टी वाला भी वीडियो आ चुका है यूट्यूब पे वो भी देखिए उसमें आपको समझ में आएगा कौन सा लेवर स्पेसिफिक है कौन सा लेवर के लिए स्पेसिफिक नहीं है राइट सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो दो इज देर इज नो सिम्टम कब तक जब तक लिवर पूरा खराब नहीं होता थोड़ा बहुत यू कैन फील अ लिटिल टायर्ड थोड़ा बहुत आपको कमजोरी फील हो सकती है थोड़ा बहुत राइट अपर क्वाड्रेंट में डिस्कंफर्ट हो सकता है लेकिन वो बहुत सारे और कारणों से हो सकता है टायर्ड इंसान डिहाइड्रेशन लो हीमोग्लोबिन एनीमिया थायराइड प्रॉब्लम खाना नहीं खाया शुगर लो हो गई पानी नहीं पिया बथेरे रीजन से टायर्ड हो काम ज्यादा कर लिया एक्सरसाइज ज्यादा कर ली सो दिस इज नॉन स्पेसिफिक तो पता भी नहीं चलेगा कि लिवर से है कि नहीं सो so, कोई साइन सिम्टम कोई घंटी कोई बलगल नहीं बजने वाली राइट right? आपको टेस्ट कराना पड़ेगा <coughs> इसीलिए मेडिकल हिस्ट्री फिजिकल एग्जामिनेशन लिवर पालपेट करके देखते हैं भाई सूजा तो नहीं है और टेस्ट इमेजिंग टेस्ट अल्ट्रासाउंड बायो कभी कभी अगर हमें लगता है कि नहीं ये तो बहुत खतरनाक दिख रहा है लिवर कोई गांठ है कोई बहुत ज्यादा डैश नैश जैसा चीज है तो उसको कंफर्म करने के लिए बायोप्सी भी करनी पड़ती है सो टेस्ट इज दी ओनली थिंग जो आपको बचाएगा 25 परसेंट लोगों को है सबको टेस्ट कराना चाहिए आज नहीं तो कल कल नहीं तो परसों कराओगे आज लगता है नहीं कराना कोई बात नहीं फ्यूचर में लगेगा टेस्ट कराना ही पड़ेगा डोंट वरी सबको करना पड़ता है सो दिस इज बेसिक थिंग सो अल्कोहल यूज कम करना है फिजिकल एग्जामिनेशन में आपका लिवर एनलाइजमेंट चेक होगा सिरोसिस जब हो जाता है मान लो लिवर खराब हो गया तब आके आपको होगा जॉन्डिस पी लिया ऐसा नहीं है पहले नहीं होता 80 परसेंट या अच्छा खासा डैमेज होने के बाद तब होगा पी लिया जॉन्डिस तब होगा आपके आंतों में सूजन खून लैटरिन की लैटरिन में खून काली लैटरिन खून की उल्टी पेट में सूजन असाइटिस पेट में पानी भर जाना ये सब लिवर फेलियर के साइन है लिवर फेल तब होता है जब अच्छा खासा सत्तर अस्सी नब्बे परसेंट डैमेज हो चुका हो राइट right. तब तक वेट नहीं कर सकते तब तक वेट करना नहीं चाहिए पहले ट्रीटमेंट पहले डायग्नोसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसीलिए रेगुलर टेस्ट रेगुलर लिवर फंक्शन ब्लड टेस्ट अल्ट्रासाउंड रेगुलर हेल्थ चेकअप इंपॉर्टेंट है और ट्रीटमेंट क्या है भाई जितनी जल्दी चालू करोगे उतना बेहतर क्या वेट मैनेजमेंट वेट लॉस करना होगा डाइट मैनेज करनी होगी दारू बंद करनी होगी जो पीता है उसको बंद करना या आप बहुत रेगुलर पीते हैं तो कम करो फिर बंद करने की सोचना है लिवर के फाइब्रोसिस पे नजर रख के उसके बेसिक पे उसका ट्रीटमेंट चलता है फैटी लीवर का कोई रामबाण इलाज एक ही है जितना फैट जमा है उसको यूज करना पड़ेगा फैट क्या है एनर्जी एनर्जी क्या है तो और एनर्जी मत खाओ एनर्जी इस्तेमाल करो एक दिन में नहीं होगा जो दो साल में या दस साल में जमा हुआ फैट है उसको कम से कम उससे दस गुना कम तो समय लगेगा कम से कम दस महीने तो लगेंगे कम से कम चार महीने तो लगेंगे सो टेक इट स्लो खाना बंद मत करो कार्बोहाइड्रेट कम करो फैट कम करो नॉर्मल प्रोटीन डाइट लो कैलरी डाइट खाओ ठीक हो जाओगे डैश डाइट हमने कई बार बताई है डैश डाइट यूट्यूब पे भी है डैश डाइट बाय डॉक्टर एजुकेशन यूट्यूब पे वीडियो देखियो फॉलो करो ठीक हो जाओगे गंदी आदतें छोड़ दीजिए दारू सिगरेट बीड़ी जो भी है उसको छोड़ दीजिए क्योंकि एक बार लिवर खराब एक बार सिरोसिस हो गया भैया तो वो दिन दूर नहीं है या तो उसको लेके जीते रहोगे जीते रहोगे अल्टीमेटली खत्म हो जाओगे या फिर लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा वो भी कामयाब होगा कि नहीं भगवान जाने सो रिमेंबर फैटी लिवर इज वेरी डेंजरस लाइफ स्टाइल चेंजेस हेल्दी डाइट वैक्सीनेशन हेपेटाइटिस ए हेपेटाइटिस बी फ्लू न्यूमोनिया हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन फ्लू वैक्सीन हर साल हर साल फ्लू वैक्सीन और न्यूमोकोकल वैक्सीन ये चार वैक्सीन लगनी चाहिए रेगुलर एक्सरसाइज करनी है डाइटरी सप्लीमेंट विटामिन कॉम्प्लीमेंट्री अल्टरनेटिव हर्बल फर्बल जो मेडिसिन लेनी है वो सब लो लेकिन दिमाग लगाओ बेसिक्स के ऊपर कुछ नहीं है डाइट के बगैर हेल्दी ईटिंग के बगैर वेट लॉस के बगैर कुछ नहीं होने वाला दारू पीते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला सो दिस इज द ट्रूथ अबाउट अबाउट फैटी लिवर अब भी नहीं समझ आया तो दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं समझा पाएगा आपको कोई सवाल है तो जरूर लिखिए नीचे हम हैं बैठे हैं आपके जवाब देने के लिए थैंक यू सो मच